Mateo capítulo 17 y vámonos para el verso 17 Saludamos a todos los hermanos que están en, en sintonía del programa Todos los hermanos de Argentina, de Centroamérica, de Norteamérica Los bendecimos, les damos un aplauso, bendigámoslo, démosle un aplauso Amén Dice la palabra Yahshua respondió y dijo Oh generación incrédula Y perversa Hasta cuándo tendré que estar con ustedes Hasta cuándo tendré que soportarlos Traedmelo acá Yeshua reprendió al demonio Y este salió del muchacho Y quedó sano Desde aquel momento Amén Levante su mano, vamos a darle gracias al Eterno por esta palabra y vamos a pedirle al Padre que nos hable, que nos ministre, que nos enseñe, que Él pueda en esta noche darnos la bendición. Diga Padre en el nombre de Yeshua, saca pan de la Torah y alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma. Bendícenos en esta noche y quebranta y destruye cadenas. En el nombre de Yeshua, dispongo mi corazón para ser ministrado por ti. Amén. Tomen asiento, hermanos. Nos han ministrado en la mente, nos han ministrado en el alma, nos han ministrado en la... La guerra espiritual tiene muchas áreas donde, donde opera Porque el hombre es psicosomático, el hombre es espíritu, alma y cuerpo El ser humano tiene mente, emociones, alma, cuerpo, carácter Y todas esas áreas necesi necesita el Espíritu Santo tratar con nosotros una de las áreas más vulnerables donde nos cuesta trabajo es la administración del carácter y es una de las, las, las áreas más importantes del ser humano ahí es donde fallamos ahí es donde continuamente Satanás nos hace malas pasadas y es donde comúnmente los demonios se esconden el carácter, las emociones nos han ministrado y hemos hablado de muchos temas, de muchos tópicos Pero hay una administración que es astral Hay una administración que viene de afuera Yo quiero que abren conmigo la palabra en Efesios capítulo 6 Dice la palabra porque nuestra lucha no es contra carne solamente y empieza Pablo a hablar de principados, de potestades, de espíritus malignos que operan en las regiones celestes. Cuando nosotros miramos las regiones celestes, obviamente que se está refiriendo a los astros. Entonces Pablo dice que desde allí somos ministrados por huestes espirituales de maldad. Y estas huestes espirituales de maldad operan de una o de otra forma para distorsionar, para dañar, para afectar el sistema psicomotriz de las personas. Voy a ver si logro encapsular el pensamiento con el episodio que está sucediendo, que lo tiene ahí en sus narices. Dice la palabra que había un muchacho que le daban convulsiones que le daban ataques, convulsionaba, muchas veces convulsionaba y caía en el fuego, muchas veces caía en el agua, convulsionaba y no importando el lugar el diablo lo tumbaba y el diagnóstico, el diagnóstico que el padre le dio al muchacho y que Yeshua lo reafirmó era que desde temprana edad un espíritu lunático lo atormentaba. Los discípulos obviamente no sabían de esto. 
Los discípulos no sabían darle un tratamiento, un seguimiento a esto. Y le preguntaron a Yeshua, el padre le preguntó a Yeshua que si podía ayudarle con este problema que tenía el muchacho. Y Yeshua también le respondió, ¿desde hace cuánto que le sucede esto? Y el padre dijo, desde niño. Y aquí también queda desvirtuada la posición que tantos cristianos tienen referente al diablo. Dicen que el diablo no ataca a los niños, porque los niños son de Cristo y que deja, deja, deja que los niños entren primero al reino de los cielos. Y resulta que este demonio atormentaba a este muchacho y le había colocado esta atadura desde la niñez. Era un demonio astral, era un demonio lunático. Y Yeshua le dio un tratamiento especial, lo echó fuera. Y Yeshua, cuando lo echó fuera, lo identificó claramente. Este episodio también está en Lucas. Este episodio también está en los evangelios sinópticos. Son cinco evangelios. Y el caso está bastante también parecido. Yeshua le dijo al espíritu inmundo, yo te ordeno. Espíritu lunático sal de él Y dice la palabra que el demonio lo sacudió con violencia Y salió del muchacho y quedó sano, quedó libre Pero yo lo que quiero recalcar No es tanto, en este, no es tanto el que haya quedado libre Yo quiero recalcar es cómo el espíritu Operaba en la vida de ese muchacho porque es que muchas veces quedamos libres y nuevamente estamos llenos de demonios porque no tenemos educación, no tenemos pedagogía, no sabemos el origen, no sabemos el modus operandi de Satanás y como a veces somos ignorantes y tenemos una fe dogmática entonces Satanás nos ataca por falta de conocimiento Pablo habló claramente en el libro de Efesios, que hay demonios que trabajan con cortes en las regiones celestes. Y las regiones celestes son los astros, los babilonios, los babilonios, los persas, todos los pueblos de la media luna creían en esto, creían que creían que el ser humano era regido por constelaciones y que en esas constelaciones de allí nos regían, de allí nos controlaban y de ahí viene lo que se llama el zodiaco zodiaco, zodiaco el animal so el animal, los animales o sea zodiaco quiere decir el giro de los animales Alrededor del sol ¿Por qué Rabino está diciendo eso? Porque los babilonios Los romanos y los griegos Creían y establecieron Firmemente y afirmaron Que nos, la tierra pasa en el año Por 12 constelaciones Y en ese, en ese año Cada mes la tierra se estaciona Enfrente de una constelación y le va dando la vuelta en su movimiento de traslación, no de rotación, de traslación. Por eso es que el, el movimiento de la tierra de rotación determina la hora. Y el de traslación determina el mes. Mientras se va trasladando la tierra, ella también va dando vueltas sobre su eje. Y tiene una órbita, tiene una ruta. Yo tengo, yo personalmente le he dado la vuelta al sol 50 años. Eso es lo que es un año, darle la vuelta al sol. Y ese año tiene 12 meses. Y el mes 
tiene 30 días, otros tienen 28 días. Y cada mes que va corriendo es el momento en que estamos pasando por una constelación. En este momento estamos pasando por el mes de abril. ¿Cuándo fue la fiesta? ¿Cuándo fue que Amán determinó destruir a los judíos? El 13 de Adar. ¿Y por qué el 13 de Adar? Porque había una ventana. Porque había un modus operandi. Porque había una ventana, porque era propicia. Porque así como se abren ventanas de bendición, también el infierno tiene sus días para atacar y tirar su tardo. Dice Pablo que tenemos que estar preparados para el día malo. Usted habla con un evangélico y dice, no, todos los días son buenos en Cristo. Sí, amén. Yo lo creo. Pero Pablo habla que hay días que son malos. ¿Malos en qué sentido? Que emanan energías, que vienen ataques, que vienen malas noticias, que el ambiente no está propicio, que el ambiente está pesado. Usted no se da cuenta que no todos los días son iguales. Y que aún temperamentalmente el día lo puede afectar a usted. usted hay días en que se levanta usted con, con alegría, con gozo, con deseo de orar, con deseo de hacer cosas. Y hay días en que usted se levanta con rabia, negativo, desanimado, perezoso, sin ganas de ir a ninguna parte. Y probablemente ese día de pronto chocaste. Ese día de pronto mataste a un perro. Ese día de pronto te sucedió algo, te dañaron la farola de un carro. Vino un cobrador y te amenazó. Hubo un infortunio. No todos los días son buenos. No todos los días son buenos. Lo que pasa es que el día malo hay que sobrepasarlo en victoria. Pero no todos los días están cargados de buena energía hay días que vienen cargados con mala influencia y yo se lo digo porque lo dice la Biblia que tenemos que apagar todo dardo que lanza el enemigo en el día malo dice Pablo lo está diciendo y que tenemos que estar con la armadura listos para apagar los dardos de fuego que tira el enemigo o sea que Satanás tiene sus momentos de ataque Por eso dice la palabra que tiene hasta las horas Donde él ataque Por eso en el Salmo 91 dice que hay una saeta Que vuela en la oscuridad Y hay otra que vuela al mediodía Entonces Hay momentos donde, le, donde Satán Te tira Te manda mala influencia Te trata de zarandear Te trata de atacar y usa la energía, usa los poderes demoníacos, los pone al servicio de él para determinar un infortunio o un día malo en tu vida, una mala noticia. Entonces tenemos que conocer la herramienta que es la guerra. Tenemos que conocer la herramienta que es la oración. A mí me preocupa una persona que no ora. A mí me preocupa una persona que no se mete en la intimidad con el Eterno. A mí me preocupa una persona que le da la vuelta a la oración y saca pretextos siempre para no orar. Porque esa persona está expuesta. En cualquier momento puede llegar una saeta, en cualquier momento puede venir un dardo de fuego.